நம்மளோட ரியல் லைஃபுக்கும் புக்குக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் இந்த வீடியோ பாருங்க இந்த வீடியோவில் சொல்லப்படுறது எல்லாமே இது தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் தான் எல்லோருக்கும் வணக்கம் லேர்ன் மெக்கானிக்கல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் பொதுவாக எல்லாரும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஏன் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லித்தர மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம படிக்கிறதுக்கும் வேலை செய்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்கிறாங்களே இதில் எது உண்மை எது பொய் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான பார்வை இந்த வீடியோ மூலமாக கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிக்கல் ரிலேட்டடாக சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம படிக்கிறது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக் ஷெட்டுக்கு போனீங்கன்னா போதும் இல்லை சர்வீஸ் சென்டர்ஸ்க்கு போனீங்கன்னாவே போதும் நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கு இவ்வளோ புக்ஸை நம்ம படித்து இவ்வளவு மார்க் வாங்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது வீட்லேயும் சரி சுற்றி இருக்கவங்களும் சரி நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் தானே படிச்சிங்க உங்களால் இந்த வண்டியை இந்த காரை உங்களால் ரிப்பேர் பண்ண தெரியாதா அப்படிலாம் கேட்பாங்க அவங்க கேட்டுட்டு போகிறாங்க நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு காரோ இல்லை வண்டியோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜு எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸையும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கணும் இல்ல ப்ராக்டிக்கலா அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ண கத்துக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டர் போய் தான் கத்துக்க முடியுமே தவிர காலேஜ் போய் கத்துக்க முடியாது சோ இந்த காரணங்களால மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சிஸ்டம் எப்படி டிசைன் பண்ண போறோம் அந்த சிஸ்டம்ல என்ன குறை இருக்கு அதை நம்ம எப்படி நிவர்த்தி பண்ண போறோம் மக்களுக்கு என்ன வகையான டிவைசஸ் வேணும் அதை எப்படி உண்டாக்குறது மேற்கொண்டு அதை எப்படி செலவில்லாம இல்ல இன்னும் சீப்பா எப்படி மக்களை போய் சென்றடையிறது அப்படிங்கிற வேலைக்கு தான் நம்ம இருக்கும் அப்புறம் நம்ம படிக்கிறதுக்கும் பிராக்டிக்கல் என்னங்க சம்பந்தம் அப்படின்னா இப்ப சாலிட் மெக்கானிக்ஸ்க்கு வாங்க நீங்க ஒரு பொருள் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் தான் தாங்கணும் நீங்க தீர்மானிக்க போறீங்க நீங்க இப்ப ஒரு சேர் டிசைன் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்க சேர்ல எவ்வளவு லோடு ஆக்ட் ஆகும்னு தெரியணும் அந்த சேரோட ஸ்டெபிலிட்டிக்கு நீங்க உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரை பத்தின பேசிக்ஸ் தெரியணும் ஸ்டீலா பிளாஸ்டிக் எந்த வகையான இதுல செஞ்சா அந்த சேருக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் நிறைய இருக்கும் நீண்ட நாளைக்கு வேலை செய்யக்கூடிய தன்மையை அது வந்து தனக்குள்ள கொண்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இங்கே இருக்கோம் மேற்கொண்டு மூணு வகையான ஃபீல்டு இருக்குங்க ஒன்று டிசைன் சாலிட் மெக்கானிக் இன்னொன்று மேனுஃபேக்சரிங் இன்னொன்று தெர்மல் ரிலேட்டட் ஸோ இந்த மூணு டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு எந்த டாபிக் தெரியுமோ இல்லை உங்களுக்கு எந்த டாபிக் வருமோ அதை ட்ரை பண்ணுங்க அந்த டாபிக் சம்மந்தமான கான்செப்டை நீங்கள் கற்றுக்குங்க எப்பயுமே நம்ம இந்த கான்செப்டை கற்றுக்கிறது மூலமாக மட்டும்தான் நம்மளால் ஒரு சிஸ்டமாக நம்மளால் படிக்க முடியும் இங்கே டிசைனர் அப்படின்னா கேட் மாடலிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக் ஸ்டெப் தான் சொல்லணும் கேட் ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட கான்செப்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களா மேற்கொண்டு நீங்க கத்துக்கிட்டே இருங்க அப்பதான் உங்களால எந்த ஒரு டிசைனையும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஒரு பொருளை ஃபுல்லா டிசைன் பண்றதுக்கு சாலிட் மெக்கானிக்ஸ் கான்செப்ட் வேணும் பிளஸ் ஹீட் ரிலேட்டடான விஷயங்களுக்கு நீங்க தெர்மலுக்கு போகணும் அதை என்ன டைப்ல மேனுபேக்சர் பண்ணணுங்கிறதுக்கு மேனுபேக்சரிங்ல உள்ள ஒரு முக்கியமான ஆள் வேணும் சோ இந்த மூணு கான்செப்ட்ல உங்களுக்கு எது நல்லா வருமோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை கத்துக்குங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க புக்ஸுக்கும் ப்ராக்டிக்கலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க ஏன்னா புக்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கான்செப்டுமே நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது தான் கால்குலேஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் அந்த கால்குலேஷன்ல வர டேர்ம்ஸ் முதல்ல கத்துக்குங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல போங்க உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அதை கத்துக்குங்க அதனால ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றும் புதுசா கத்துக்குங்க இந்த வீடியோ மிக்க பயனுள்ளதா உங்களோட கேரியரை மாத்தும் நான் நம்புறேன் நம்ம எந்த மாதிரியான வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பிளான் இருந்தா கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்க சப்போர்